离谱，是真的离谱。远在加拿大的女粉让我帮忙打石渊，我上号之后，从自信满满到灰头土脸的离开，只用了一瞬间。春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。今天的这个账号非常的不一般，大家看右上角，你以为我网不好吗？啊，不对，这是美服。号主现在人在加拿大，那毕竟还是有时差的嘛，所以说我们交流不是太方便，磨蹭了一周才上号。然后我也了解到他是一个班尼特厨，他还给我展示了他的画作。坏了，遇到绘画高手了。那咱们就好好看看这个账号，它的主要需求就是打深渊，深渊嘛，简简单单、啊。先看角色，角色有这么多，再来看武器，两把五星武器，班尼特拿的是五千，这只能说每个班厨的标配了吧。唯一让我惊讶的地方就是这仅剩的一个数值，你都快五十八级的人了，怎么只有一个数值啊？看看配对，弧形中叶，哎呦喂，你把班尼特当胡桃养是吧？万达国际。没公子没万叶的万达国际呀、啊，妻子们哦，全是小男孩，暴露差皮了哦。嘿嘿，不爱，还给我写了一堆话，我来看看。班尼特厨，但也喜欢其他男孩子们。呃，别多想啊，人家号主可是小女生。不过话说回来，我既然能有女粉，我不信，除非你给我发一张你的。其他的，也就是给我讲一下账号的情况和他的要求。好，咱们来打神元吧。你是故意找茬是不是？哎呦，我这打个鸟呀！啊！哎呀，不是说你。哎呀，这服务器离我太远了，跨了半个地球的。我开着加速器的，这九九九。我的妈呀，这这打个锤子！这是我打过最痛苦的账号了。倒不是说我打不过，就是这个网呀，你拿它是一点办法都没有。我什么加速器我都试了一遍，啊，那是一点办法都没有啊。那事到如今，想给他继续打的话，只有一个办法了。我飞到加拿大去给他打，拜拜。在得到号主的允许后，我的妈，终于不用打了。然后号主邀请我去看看他的陈歌湖。哎呀，那我必须得好好参观参观。看起来是空中小庭院，还有楼梯。这小温泉，美滋滋，全貌就是这个样子的。可以说，号主非常有艺术细胞。再看看别的地方，哎，这是什么呀？啊，不会是？遇到高手了，而且这边这个三层小院也非常的有情调，给你们看一下，还带电梯的哦。这边是一堆大风机关，没什么好看的，咱们直接来看室内。哎，哎，哇哟，这什么东西呀、啊？进门先把别人的眼睛闪瞎是不是？哎，哇，这又是什么东西啊？这么多屏风，那什么太平间搞这么多？其实也不是很多呀，那屏风一点点而已。这个房间，啊哈哈哈哈！啊，哎呦，太平间，我操！咱们再来看看楼上有什么花活。哎呦喂！你这又是什么特殊的癖好呀？在家里搞这么多屏风干什么呀？哎呀，别看了，别看了，看久了容易晕。Later， 好，我们换一个洞天。一般人呀，他是没有那个闲工夫把它全部摆满的。你看这个洞天多干净，多清爽。还有，你又把地毯搞这儿了是吧？先把人眼睛闪瞎。这儿虽然摆了一点，但是不多，看起来还没有摆完。那我就放心了啊。他也是非常想抽万叶的，你看，都把万叶的名字写到地上了。哎呀，我也想抽啊！好了，那么本期视频就到这里结束了。关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在原神等你哦。离谱，是真的离谱！冒险等级五十五级，坐拥五十五个数值的账号，怎么可能也会痛苦？
春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。今天这个号主很有雅兴啊，还在签名上跟我对诗。咱们来看一下：一杯茶，一包烟，一支客情，刮刮一天。<笑>我只能说，不愧是东方的吟游诗人，你这简直是张口就来呀！今天的这个痛苦号属于深渊痛苦号，它已经55级了，然而深渊却只能打到第十层，那确实是有一点问题的。但是单看这个角色图鉴来说的话，有草神，有叶兰，一眼爽号。再来看一下数值吧，啊，多少？啊，不愧是东北的吟游诗人，真够抽象的啊！五十五级攒五十五个数值，和我那四十五级花光所有数值比起来，呵呵，好惭愧呀、啊！嘿嘿，不爱。看了一下练度，大部分角色养的都不行，只有一两个角色养的还可以。那这个练度去打深渊的话，明显是不够的，所以说还需要我们再培养一下。这期间也问了号主，号主说可以用小月亮，那不是轻轻松松吗？家属都签字了，开干！那按照我的思路来讲，肯定是要先养草队。草星九主要就是九星人的精通和等级，他九星人已经拉到了八十级，待会儿抽空给他突破一下九十级，然后就是九星人的精通了。九星人他目前只有二百的精通，那显然是不够的，所以说待会儿再适当的刷一刷草本，如果出货了，那就是运气好；如果没出货，哎，那那就不刷了。在小小的副本里刷呀刷呀刷，刷出了防御头。哎呀，我的妈！我就刷个本，这三个逼就跟痴汉一样就往我身上挤。那你说受折磨了这么久，刷出什么好东西了吗？啊，那当然是有的。请容我为你隆重介绍一下。首先有请我们的双宝治疗头，这一款双宝治疗头，那不仅辅助用不了，那主 C 也是用不了，可以说是一点用都没有。像其他的什么草套水上杯、双宝防御杀，我们是应有尽有。哎，我也知道我的运气确实是不好，怎么刷都刷不出来什么东西。抽卡也从来没有双黄过。哎，就我这该死的运气！喂、哎，直接掉了四个，这种情况应该很少见的吧？大家有没有遇到过这种情况？可以在弹幕上交流一下。把九七人一突破，稍微对点精通，然后再升一升级。好了，九七人就养的差不多了。那接下来咱们就要研究灵华了。来看一下灵华的面板，哎哎，哇， 6 3 4的攻击，带的是一级的龙调频一星。那这个确实不怎么地，给他换一把黑剑。这黑剑多好呀，顺便给黑剑来升一下级。哎，你这不是折磨人的吗？今天打不了这个玩意儿，那现在只有一个办法了，就是买礼包。可是，买。哎，咱们要这样想，刷这个本它需要树脂，原石可以换树脂，创世结晶可以换原石，钱可以换创世结晶，所以说我直接拿钱换这个材料啊，很合理吧 ？Nice。但是我又发现了一个问题，这个材料它又又又又不够用了。哎呀呀呀呀呀，买。亏了啊，亏了！给别人看号不收钱就算了啊，倒贴几十块钱。不过没有关系，这个好处他最后还是给到了粉丝嘛。然后就是升级，没材料了买；升级，没材料了买；升级，没材料了再氪六块，再买；升级啊，没钱了。然后就是把这些角色美美的给他养了一顿。现在哎，练度感觉都差不多了，可以挑战深渊了。他现在比较重要的问题就是圣遗物和天赋基本上没怎么升级，他数值摆那又不是留看着，该用的时候就要用啊。第十二层就不帮他打了，因为以他的练度加上我的手法，大概在七十分左右，而他的练度一百分。<笑>好了，那么本期视频到这里就要结束了。关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在原神等你哦。离谱，是真的离谱。五十五级痛苦号，最高伤害只有一千一。那在我的一顿调教之下，成功完成了脱胎换骨。春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。今天这个账号虽然痛苦，但是等级可不低。冒险等级五十五级，角色方面哇，有草神一眼爽号，但圣遗物可就不爽了啊。这打眼一看，没几个升到二十级的。先来看一下角色练度。我拿出最强的神鹤万心打这些秋秋人，那不是轻轻松松。哎，不不不不不，不是
，你这打什么怪啊？跳球人都打不过吧？当然，也有可能是配对的问题。咱们换一只肿门再来试试。啊，好啊，不用试了，那决定了，就帮他把肿门养一下。肿门的性价比还是很高的，玩肿门九七人看的就是高精通和高等级。那他现在的九七人和这两个词儿，那是一点关系都没有。这八十的精通就不说了，二十的等级是怎么回事呀？那今天我们的思路也就从这两方面入手了。九七人先换一道可以的射遗物，四百六十二的精通，然后他还有材料，先升一下等级。地麦花，启动。那可以看到啊，这个伤害还是非常不理想。不过啊，这是很正常的。接下来升一下武器等级。今天是周天，什么本都可以刷，哇，非常的不错。看一下它有多少数值。不是哥们儿，你早说呀！四十七个数值，你这这这这这这这这这太爽了。那先去合成几个浓缩数值。耶、yeah.。OK， 够意思了吧？合成几个浓缩数值，咱们来刷本。给武器升个级。那刚刚我在你的背包里看到了地灵龛的钥匙，这可都是资源呀，先帮你开一下。那这开完地灵龛。有了射遗物，自然要升级一下的。现在我们九七人的精通也是来到了惊人的602点，这等级又开始拖后腿了。那接下来只能重复刷地外，然后升级。OKK，、okay, 已经六十级了。接下来我们开始着手准备突破的事。突破需要明草和一具巨蛇的碎片，明草简直轻轻松松，这踏被杀到处都是。哎。算了，还是来找蛇蛇玩吧。蛇蛇这么乖，一定很温柔吧？哟，我嘣！好，那么好啊，终于凑齐了啊，突破七十级。那接下来也算到了比较重要的环节了啊，就是刷草本。现在九七人急需一个金通头，他现在单人刷草本已经没有什么问题了，这说明还是有提升的。啊啊啊！啊你瞧瞧，这金偷偷多听话呀！嘿嘿嘿，祸不及待，是下杀害。现在我们的九七人有944的金偷，一个草种子大概在一万五到一万七。虽然等级拖了金偷的后腿，但是这已经比一开始几千的伤害强了不少了。那行，我也就准备下号了。那找杰波连，呃，来吧，算了，谁叫我是重粉主播呢？感谢你愿意让好了，那么本期视频到这里也要结束了。关注燕子，故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在原神等你哦。离谱是真的离谱，六十级满级玩家不仅拥有全成就，而且所有角色都是九十级。春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。那今天先给你们看一张图片。我本来以为这已经够逆天的了，直到我上号之后才知道，原来刚刚的那些只不过是冰山一角。冒险等级六十级，看一下成就。我哇！哎呦喂，九百三十八个成就，这是不是已经全成就了？哎哎，不是啊，这个这个没做完。不过这已经很厉害了。再来看看角色的情况，我。哇，还有这么多！哎，咱们直接看他所缺的，缺十一个金色啊。好，咱们来看一下练度。哎呀，哎呀，全部九十级是吧？哎呦，怪不得你说你号上有狠活呢，我还不信。哎呦，你搞这么多，这才是玩游戏呀、啊，都有练度是吧？想玩哪个玩哪个，深渊十二杠三乱杀。再来看一下王之宝库，那你这王之宝库就不用多说了吧？哈，果然，哎呀，这么多你你你这号卖不卖呀、啊？
再来看一下探索读，探索读的话，嗯嗯嗯嗯嗯，全版。陈歌湖，对呀，听说啊，这些六十级大佬都爱玩陈歌湖，咱们再看看他的陈歌湖玩的怎么样。哎呦喂，哇，这么漂亮的，哇，依山傍水呀、啊，石桥，古布，哈哈哈，哎呀，真厉害啊，不愧是六十级的大佬，这泳池也非常的漂亮。哎，不对呀、啊，哎哎，陈歌湖哪来的水池呀、啊？你这都是跟谁学的呀？净整这些花里胡哨的，嗯，卡这些 bug。不过话说回来，你这魔本给我一分呗。嘿嘿，不爱。咱们继续参观，来这边看一下。那这边就是一些农作物，呃，啊啊！哈<笑>怎么也飞不出花花的世界。原来我是一只。酒醉的蝴蝶，你这蝴蝶光是黄色的，不是太好看。我给你出个主意，你把五个国家的境界全给它抓过来，全放到一起，五颜六色的，那才叫好看呢。好，咱们再去参观一下最后一个岛。那想必呀，它这最后一个岛上，不是你，你，你来真的呀？你这个陈歌湖可不一般，每个地方都是身怀绝症。再参观一下你家，你家总不可能有蝴蝶了吧？哎呀，果然没有蝴蝶了啊！有一只狗，啊，还有两只狗啊，三只狗啊，四只、五只、六只、七只、八只啊！我我我我我我们马上就你在狗叫什么？你在狗叫什么？哦，吓死我了，吓死我了！贴贴贴贴贴贴！哎呀，好了，咱们继续来参观。哎，你这前面怎么回事？怎么怎么堵上了？我看看啊，这么多呀！你狗太平间了，你搁这儿。您就是，您就是传说中的整活王吧？其他的湖看起来也没什么好东西了，就这个湖还有点先例。那这个号呢，活的是真的多呀，非常有意思。大家如果有什么比他还狠的活那也欢迎大家的投稿。那么本期视频就到这里结束了，关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我的原神，等你哦。离谱，是真的离谱。五十二级账号的胡桃带着三个低恋辅助，三人打出了四十二万的伤害。春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。今天这个账号是要合报，合报是吧？来看一下啊，冒险等级五十二级，他的记录是十五万，要求是单人合报二十万。看了一下角色有胡桃，那么今天我们合报的主角就是胡桃了。那胡桃的队友该怎么办呀？巴尼特，哎，没一命。万叶没有，莫娜没有，就一个沙糖勉强还凑合。雅儿哟，你这队都配不了，你怎么合报呀？而且你的胡桃没命做，没装五，面板看着还可以。啊！但是你是真挑不出来几个能用的辅助，这砂糖也是完全没养。如果是多人合爆的话，我敢给你保证一百万。我想给你做一点火山药吧。哎呦呦呦！你看你这捉襟见肘的材料，青蛙怎么了？被你吃了？好，现在我心里已经有思路了。接下来我给你们看一下我的行动计划表。叮叮叮，这可是机密，千万不要外传啊！嘿嘿，不爱。现在就要抓青蛙了。青蛙这个东西，大家平时遇到的话，尽量给它抓住。因为不仅做任务需要，而且呀、啊，平时打个核爆什么的都需要青蛙。那这里给大家推荐几个青蛙比较多的点位。那我也是给这些地方一顿掏，掏了半天，从原来的穷困潦倒到现在的颇有家私，只要不是虚一千万，我都能掏得起。虚一千万。接下来就是做饭了，别的我不敢说，就是厨艺，我可是雷电将军的亲传弟子，所以说这些饭呀，十分的珍贵。食物已经够了，那接下来我们就来调整剩余物。砂糖带草龙，带四风套，但是它没有四风套就算了，草龙只有精一，那这只能进卡池来搏一搏了。好，草龙出来了，哈哈哈,哈！啊
。哎，那就算了。不过风本还是要刷的。现在我们需要一套风套，一套宗室，一套教官。不过在我的美美刷本之后，风套、教官、宗室都已经被我凑出来了。那么接下来。十二万，他的记录是十五万，要求是二十万，但是我怎么突然没有信心了？这个账号没有万叶，没有莫娜，没有班尼特，到底能不能打到二十万？其实我心里也没有数。给胡桃换了一个爆伤头，一六打出了十九万的伤害，我感觉在这棵树上已经到达瓶颈了。这时我们只能另寻他法，那就比如说，嘿嘿，你个狗，你怎么跟狗一样？什么？多少？四十二万！哎呦，我的天！看到这个伤害，我真以为是出什么问题了，因为我就不敢想象能打出这么高的伤害。不过这也算是一件好事，这个任务就在莫名其妙之中完成了。好了，那么本期视频就到这里结束了。关注燕子，故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在原神等你哦。缺德是真的缺德，顶级克老的账号被拼多多的骗子带干，融得一干二净，价值四千块的满金五千也不翼而飞。春风桃李花开，叶秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。在3月30日，我发布了一条关于广告呃不是荣耗的视频，其中有一位朋友在评论区里留言说他的一把满金的雾切被融了。我仔细一想，这一把满金的雾切不得大几千块钱呀，所以说我立马与他取得了联系。在和他的交流中，我了解到他这个带杆是在拼多多上找的。他还提到他辛辛苦苦攒的原石被那个打手当成自收号，全部抽在常驻里了。他给出的聊天记录中显示，工作室名叫雨墨代练工作室。但是看这张聊天记录的截图，这家工作室没有任何的问题，而且他也提供不了更多具体的证据，所以说这件事应该也就不了了之了。但是他的意思是给大家一个警醒，不要相信来历不明的代干。那今天咱们就来看一下他的账号，冒险等级56级，看一下背包，哇，一看就是克朗，而且这个还是荣获之后的武器，圣遗物看着还可以，但其实这些圣遗物都是被荣号之后买体力刷的，树脂一个没有，角色啊非常多，数不过来。他是一个氪清楚，让我比较惊讶的是，他氪清居然是灵命，又想起了我当时为了抽蓝一拉把草神都变出来了。现在想起来，英明的选择啊，草神真是太好用了。看任务，哎耶，哇，为什么这么多任务呀？我以为你是甘雨氪清，又甘又氪，但是后来我仔细一想，你是氪清楚呀，所以说只氪不甘也是很合理的。但是像我这么宠粉的 UP 主，怎么忍心看到粉丝受苦？来吧，我帮你干一会儿。来帮他找地灵龛，这边有一个压力机关，只要钟离放个柱子就可以激活了，哈哈！哎，小失误啊，这次往前一点不就行了吗？哈，一件事情做到第三次的时候，好事才会发生嘛。哎呀，这次就很完美，哈哈！地灵龛，我来了，哎呦，啊，我不打了，我走了哈。来续命找地灵龛，不过你这个大宝那是真烦人呢，别几天等我下去，等我好好收拾他。来，朝我脸上打。哈，我武神钟离给你开玩笑，就没有人能把我钟离弄死。地灵龛就在我的脚下，出发啊！哎，这个的话不会死了吧？哎。哎，活了！嘿嘿，一切都在我的计算之中。
，哇，冒着被电死的危险来给你开这个宝箱，那可真是不容易。来，哎哎哎，怎么又出来个几个怪物？顺便给大家看一下他的克勤到底养的怎么样。哇，这伤害和我的克勤根本就不一样呀，看起来还是花钱刷的圣遗物更香。又可以拿一个大宝箱，还有一个成就，嗨嗨，咱们继续给他干。好了，那么本期视频就到这里结束了。关注燕子，故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我的元神，等你哦。离谱，是真的离谱。五十一级有草食的透骨号，最高伤害只有一千一，这该怎么玩？吃饭桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。今日这账号，冒险等级五十一，先看一眼角色。稳啦，都稳啦，全部都稳啦！有草食的账号怎么可能痛苦？只要账号不被人融了，那。嗯、哎，真就是怕什么来什么。不过呢，咱们要往好的方面想，起码它还有数值。那配对方面必须选出我们的 Cheap and Cheerful 的种门草心酒，但是这一个圣衣物也没有，九七人甚至拿的是无锋剑。那我们现在第一步的任务就是铁风刺。OK， 铁风刺到手，给大家浅浅升个级。哎呀，这这这这这，臭！武器收到了五十级，接下来咱们来处理这些数值。停，不是你们把医院搞这么紧张干什么？这蛇看起来也没多厉害吧？你这要打不过，那……哦，帮他刷几次。那接下来，让我们跟随着大佬的脚步去草本转一转。我八岁那一年，就已经开始刷本了，但是和我爹就告诉我，儿子，没问题的。你想刷什么本就刷什么本喽，因为你是曹英的儿子。我跟你玩个游戏，输我马上就走，赢你们全部都要死。就读这射遗物，有没有放防御？嗯哼<笑>，我不要试机。让我们送走大佬，这两千数值也花的差不多了。现在的九级人精通已经差不多了，就剩下等级了。而等级嘛，就需要突破材料。我这人比较懒，所以说。好，行，现在准备到两大要素，高精通、高等级也已经差不多了，现在再来试一下伤害。呵呵，小宝，我已经不是两个小时之前的我了。一个草种子，我定在一万四。哇，这伤害虽然也不是很高，但是已经有质的飞跃。那号主只需要继续提升精通和等级，等草种的上三万，指日可待。虽然啊，看这号亏了我三十六大洋，但是呀，为粉丝花的钱值得。那本期视频到这里也要结束了，关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在原神等你哦。离谱，是真的离谱。五十八级跟我说从来没有打过，好不好？我上号一看，呵。
。春风桃李花开叶，秋雨梧桐叶落时。Hello， 大家好，我是燕子。这几天没更新，老话说得好，不剪视频一时爽，一直不剪一直爽。不是不是不是不是不是不是，主要是电脑有点小问题，这扬声器两个一点声音都没有。今天这个号主的要求是打核爆， 5 8级没打过核爆。嘿呦，又到了我大显身手的时候了，卡背包6 8 5新武器，剩一物多多多多多多多，哎哎哎，不多。Later， 看一下拿什么角色核爆比较合适。哦，一眼雷神，雷九万斑。哎呦，这种账号打个荷包，那不是轻轻松松？要是给你打不了五十万，都对不起你这套阵容呀！来看一下九条的命座，还是六命九条，五十万火腿儿的。三兵，咱都是老熟人了，就不藏着掖着了。今天我要来荷包。So, so why O U W I? 七十级的伞兵太弱了，还没有大招打出来，哎，就没了。所以说，咱们换八十级的伞兵，这次那必破五十万。So、far, 怎么说五十八万？哎呀，我就说我是有技术的，你就只管相信我，相信我就完了。一百万，我就是猴也不带你这么耍的呀！我前面信誓旦旦说的五十万。那不都成小丑了吗？哎呦，<笑>不对，我不服！凭什么你的雷神和我的雷神不一样？我的雷神一刀四十万，你的为什么一百万？来看面板，范尼特，万一九条，看了一下，辅助的差距有，但是我感觉也不大吧，不至于差六十万的伤害，我就不懂了。这，哎，我想我应该懂了。我问了一下他，就等他回复了。等他回复的这段时间，咱们来看一下命座。消息也发过来了，胡桃打个五十万，然后那一百万就当他纯整个活看一下胡桃面板带的四魔女，然后是八十八的二百八十二，这个面板已经是极品了。硬要挑点毛病的话，那就是生命值有点低。本来这时候我都该去核爆了，但是在这时我看到了付血的视频，然后我就想让胡桃的水变多。就改在这玩水，玩了半小时，一点结果都没有。哇，这个 bug 那是真难卡。又把剩余物换了一下，现在的面板吃完药， 6 5的318那这个面板就非常合适吗？先把胡桃压一下血，那现在万事俱备，就差核爆了。不过我胡桃大招呢？哎呦，忘充能了。Later， 这个号但凡有莫娜或者有一套盘岩套，那我就去打冰龙息了。那可惜他们既没有莫娜，剩余物也非常少，所以说咱们先打个机动术来试一试。没暴击我就忍了，结果这攻击命中敌人的时候，结果班尼特把我的血给奶上来了，没吃到加成。先等极斗术复活，这次我把我的胡桃摔到只剩一丝血。班尼特，你怎么也奶不上来了吧？开始。停了，停了，停了！这两个一比，哇，好丢人呐、啊！溜了，溜了。好了，那么本期视频就到这里结束了。关注燕子故事不止，喜欢就点个关注吧。我是燕子，我在原神等你哦。